দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন নিরুটটা বিশ সংলাপে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করি বিশ সংলাপে ঠিক একই ভাবে আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আবাসন খাত নিয়ে আমরা আলোচনা করব দেশের আবাসন খাত একটা সময় খুব ভালো সময় পার করেছে মাঝখানে বেশ খারাপ সময় গেছে আবারো ভালো দিকে যাচ্ছিল ঠিক তখনই আবারো যেটি আবাসন খাতে যে ব্যবসায়ী রয়েছেন তারা বলছেন এই মুহূর্তে আবারো খুব একটি ভালো দিকে নেই আবাসন খাত কিন্তু অত্যন্ত সম্ভাবনা ময় খাত কেন ভালো দিকে যাচ্ছে না কেন এই খাত কারো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না কি সমস্যাগুলো রয়েছে এই বিষয়গুলো আমাদের আলোচনায় উঠে আসবে আমাদের সাথে দুজন অতিথি রয়েছেন আমার ঠিক আমার পাশেই রয়েছেন জনাব ইকবাল হোসেন চৌধুরী চেয়ারম্যান জেমস গ্রুপ রয়েছেন সৈয়দ শামিম রেজা ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম ইয়াল কনসালটেন্টস এন্ড ডেভেলপমেন্ট রয়েছেন চট্টগ্রাম থেকে আমাদের সাথে একজন অতিথি রয়েছেন চট্টগ্রাম থেকে রয়েছেন প্রকৌশলী তানভীর শারিয়া রিমন সিইও র‍্যাঙ্কস এফসি প্রপার্টিজ লিমিটেড সঙ্গে জনাব তানভীর শারিয়া রিমন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে আমরা আলোচনা করছি আবাসন খাত নিয়ে দুঃখিত আপনিও আবাসন খাতে রয়েছেন আসলে বলা হচ্ছে যে কোন একটি কারসাজি কাজ করছে এখানে যে সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো কিংবা যে সহযোগী শিল্পগুলো রয়েছে আবাসন খাতের সঙ্গে এই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন আসলে কি ধরনের কারসাজি এবং কারসাজি আদৌ রয়েছে কিনা আপনার কি মনে হয় অনেক ধন্যবাদ আমাকে নিউজ 24 এর এই আয়োজনে এই ইনভাইট করার জন্য আমি যেটা পার্সোনালি মনে করি এখানে ইকবাল ভাই কথা বলেছেন এবং শামিম ভাই কথা বলেছেন তাদেরকে আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাই সেটা হচ্ছে যে গত বছর আমরা ইভেন নভেম্বর ডিসেম্বর পর্যন্ত মার্কেটের অবস্থা কিন্তু খুবই ভালো ছিল আমরা রিয়েল এস্টেট খাত আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি উই টার্ন ব্যাক আমরা উই আর উই ওয়ার ইন দ্য অ্যাবসলিউটলি রাইট ট্র্যাক আমরা এরকমই বলছিলাম এবং সংকটটা কাটিয়ে ইনফ্যাক্ট আমরা বলছিলাম যে দু সাল ছিল আবাসনের জন্য অত্যন্ত পয়মন্ত একটা বছর তো ওইটা যা ওই জায়গা থেকে এসে এখনই হঠাৎ করে আমরা যে আজকে শামীম ভাই বললেন ইকবাল ভাই বললেন যে তারল্য সংকটের কথা লিকুইডিটি যে ক্রাইসিসটা শুরু হয়েছে সেটা নিয়ে উনি কথা বললেন তা আপনারা দেখেন যে গত বছরও কিন্তু গত বছরের যে ফিনান্সিয়াল ফিজিক্যাল ইয়ারে আমরা বলছিলাম যে আমাদের দেশের রিজার্ভ রিজার্ভ উপচি পড়ছে আমাদের রিজার্ভ থার্টি ফাইভ বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে তো এই থার্টি ফাইভ বিলিয়ন রিজার্ভ ব্যাংকের প্রচুর লিকুইডিটি এই সব জায়গা থেকে হঠাৎ করে এমন কি অবস্থা হয়ে গেল যে আমরা এরকম বছরের শুরুতেই একটা তারল্য সংকটের মধ্যে পড়ে গেলাম ব্যাংকগুলো ইনভেস্টমেন্টকে ডিসকারেজ করছে আপনার এমনও হয়েছে আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্টে আমাদের গ্রাহক যারা আছেন তারা তাদের স্যাংশন অ্যামাউন্টগুলো ব্যাংক থেকে ডিসবাস করতে পারছেন না যেখানে সিঙ্গেল ডিজিট ছিল সেই সিঙ্গেল ডিজিট থেকে ডাবল ডিজিটে আসার পরে ইকবাল ভাই খুব ভালো বলেছেন যে এটা এগারো বারো তেরো চোদ্দো এরকম তো সেই জায়গা থেকে এসে ইন্টারেস্ট রেট তো বেড়েছে বেড়েছে ব্যাংক এখন বলছে তাদের কাছে টাকা নেই তো এটা তো একটা বিরাট অ্যালার্মিং একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি আরেকটা মানে এভরি সিঙ্গেল ডে আমরা যে অ্যালার্মিং অ্যালার্মিং বেল বেজে যাচ্ছে আমাদের জন্য সেটা হচ্ছে যে ম্যাটেরিয়ালসের দাম বেড়েই যাচ্ছে ইস বিন জাস্ট স্কাই রকেটেড আপনি যদি স্টিলের কথা দেখেন আপনি যদি সিমেন্টের কথা দেখেন ইন জাস্ট লাস্ট ইলেভেন ডেইজের যদি স্ট্যাটিস্টিক্সটা আপনি নেন সেখানে আপনি দেখবেন যে রডের দাম বেড়েছে অলমোস্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট এখন আজকে সকালের বাজার রেট আমাদের চিটগঙ্গের ছিল সিক্সটি সিক্স থাউজেন্ড রডের দাম তাও আপনার অনেকগুলো স্টিল কোম্পানি আছে রড কোম্পানি আছে যারা দে আর টেকিং দ্য পার্চিজ অর্ডার্স বাট তাদের ফ্যাক্টরি থেকে তারা মাল ডেলিভারি করতে পারছে না তো এখানে সিন্ডিকেটের কথা এসছে বা অনেকে অনেক ধরনের কথা বলছেন আমি অ্যাকচুয়ালি জান আমি ওই ওই ব্যাপারে আমি যেতে চাই না বাট এই জিনিসগুলোর একটা সলিউশন আমরা চাই কারণ যেভাবে প্রতিদিন রোডের দাম বাড়ছে যেভাবে সিমেন্টের দাম বাড়ছে আপনি সিমেন্টের স্ট্যাটিস্টিক্স যদি নেন লাস্ট এক মাসে কিন্তু সিমেন্টের দাম পনেরো থেকে সতেরো পার্সেন্ট কিন্তু বেড়ে গেছে এতে করে আমাদের প্রোডাকশন কস্ট বেড়ে যাচ্ছে এবং আমরা যেখানে প্রাইসটাকে খুব যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে এসেছিলাম অ্যাপার্টমেন্টের দাম বিশেষ করে মিডিল ক্লাসে নাগালের মধ্যে রাখার চেষ্টা করছিলাম সেই জায়গায় আমার মনে হয় এটা একটা অ্যালার্মিং বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের সবার জন্য যারা আমরা রিয়েল এস্টেট খাতের সঙ্গে জড়িত জীবন আপনি চট্টগ্রামে রয়েছেন চট্টগ্রামে চট্টগ্রামে আসলে আবাসন খাতের কি অবস্থা চট্টগ্রামে যদিও একই অবস্থা হওয়ার কথা সারা দেশেই কিন্তু চট্টগ্রামে একটি ভালো সময় যাচ্ছিল গত কিছুদিন আগে কি ধরনের কি কারণে পরিবর্তনটি আসলো কিংবা কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে আপনার কাছে জানতে চাই আসলে পরিবর্তন তো পজিটিভলি হচ্ছিল মাঝখানে দু বছর বিশেষ করে চোদ্দ পনেরো সাল ছিল মন্দার বছর তারপরে ষোলোতে কিছুটা ভালো ছিল সতেরো তো আমরা মোটামুটি আমরা ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা খুব আশাবা
সেখানে আমরা যে চিটগংকে আমরা প্রজেক্ট করি সেটা অসাধারণ একটা চিটগং যে চিটগংকে বলছি আমরা বলছি না ইন্টারন্যাশনালি বলা হচ্ছে যে ইট কুড বি ওয়ান অফ দ্য টপ ডেস্টিনেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো সেই জায়গায় চিটগংয়ের রিয়েল এস্টেটের তো অসীম সম্ভাবনার জায়গা এবং অসীম সম্ভাবনা নিয়ে চিটগং কিন্তু ওয়েট করছে এবং এটা একটা সমুদ্র শহর একটি পোর্ট সিটি এখানে আমাদের দেশের টোটাল এক্সপোর্টের এইটি ফাইভ পারসেন্ট এই চিটুগং দিয়ে হয় ইম্পোর্টের অ্যারাউন্ড এইটি পারসেন্ট চিটুগং দিয়ে হয় এত কিছু এত সম্ভাবনার জায়গা এখানে ইকোনমি জোন হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে সর্ববৃহৎ ইকোনমি জোন যেটা মিরসরাই ভেরি ক্লোজ টু চিটগং সেখানে আনোয়ারাতে ইকোনমি জোন হচ্ছে এখানে কর্ণফুলি টানেল হচ্ছে এই যে বিশাল বিশাল সম্ভাবনা চিটগঙ্গে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ হচ্ছে এখানে অনেকগুলি উড়াল সড়ক হয়েছে রাস্তা সম্প্রসারিত হচ্ছে ঢাকা চিটং ফোর লাইন হয়েছে কক্সবাজারের সাথে রেল রেল লাইনের যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে ঢাকা চিটংয়ের সাথে আপনার বুলেট গ্রুথি ট্রেনের একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এবং নিয়ে কাজ চলছে এই যে বিশাল একটা উন্নয়নযোগ্য একটা পজিটিভ চিটগঙ্গের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম একটা ইকোনমি রিভলিউশনের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম সেখানে কিন্তু রিয়েল এস্টেট একটা ভাইটাল রোল প্লে করতে পারতো এই জায়গায় আপনারা জানেন চিটগঙ্গে অনেকগুলো ফাইভ স্টার একটা ফাইভ স্টার হয়েছে আর অনেকগুলো ফাইভ স্টার ইজ দ ইজ জাস্ট ইন দ্য পাইপ লাইন্স যে যারা প্রিপেয়ার হচ্ছে তাদের অপারেশন শুরু করার জন্য তো এই সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু চিটং অত্যন্ত সম্ভাবনার একটা জায়গা এবং অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এখনও আমরা মনে করি কিন্তু সেই জায়গায় বিশেষ করে রেগুলেটরি যে বিষয়গুলো আছে সেই জায়গায় কিন্তু আমাদের কাজ করার যদি আমরা না করতে পারি সেই জিনিসগুলো যদি আমরা অ্যাড্রেস করতে না পারি এই ম্যাটেরিয়ালসের দামগুলোকে যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ না করতে পারি আমরা যদি ফাইন্যান্সিয়াল কস্টটাকে যদি কন্ট্রোল করতে না পারি তাহলে কিন্তু এই সম্ভাবনাগুলো কিন্তু কাগজে কলমেই থেকে যাবে কারণ আমরা যাদেরকে নিয়ে চিন্তা করি আমরা সিটি ডোয়েলার্স যারা আছে তাদের পাশাপাশি বিশেষ করে যারা মধ্যবিত্তের আবাসনের কথা চিন্তা করছি তাদেরকে বাদ দিয়ে কিন্তু আমরা রিয়েল এস্টেটকে চিন্তা করতে পারি না চিটগংয়ে সেভেন মিলিয়ন লোক বসবাস করে আমরা যদি স্ট্যাটিস্টিক্স নেই সেখানে আমরা দেখতে পাবো অ্যারাউন্ড এইটি পারসেন্ট লোকেরই নিজের কিন্তু বাসস্থানের ব্যবস্থা আমরা করতে পারিনি আর যে বাসস্থানের ব্যবস্থাটা হয়েছে আপনারা যদি একটু দেখেন বেশিরভাগ অলমোস্ট ফিফটি পারসেন্ট বাসস্থানের ব্যবস্থা কিন্তু হয়েছে ব্যক্তি উদ্যোগে এবং বাকি অংশের ম্যাক্সিমাম কোপারেশন কিন্তু আমাদের ডেভেলপারদের আই মিন প্রাইভেট সেক্টরের তো এই জায়গা থেকে আমরা এখন চিটগংকে আমরা যেই সম্ভাবনার কথা বলছি আমরা চিটগংয়ের যেই চ্যালেঞ্জগুলো আমরা ফেস করছি সেগুলোকে ওভারকাম করতে হবে বিশেষ করে আমি জমির যে অপ্রতুলতা চিটগঙ্গে আছে চিটং সিটি এক্সপ্যান্ড হচ্ছে সেখানে জমি যে অপ্রতুলতা আছে সেটা কিন্তু সহজেই আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি কারণ চিটগঙ্গে আপনারা জানেন অনেক সরকার অনেক খাস জমি আছে এখানে রেলওয়ের জমি আছে অনেক জিনিস অনাবাদি জমি পড়ে আছে অনেক খাস জমি পড়ে আছে যেগুলো আনপ্রোডাকটিভ অবস্থায় পড়ে আছে সেগুলোকে যদি আমরা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি ডেভেলপারদের মাধ্যমে বা ডেভেলপারদের মধ্যে যদি আমরা এটাকে প্রপার ট্যান্ডারিংয়ের মাধ্যমে দিতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় চিটগঙ্গে মধ্যবিত্তের যে আবাসনের সংকট রয়েছে সেটা আমরা ওভারকাম করতে পারবো জনপ্রিমন অনেক অনেক সমস্যা রয়েছে আসলে এই সেক্টরে কিন্তু এই সমস্যাগুলো সমাধানের অনেক কিছু পদক্ষেপের কথাও আপনি বললেন কি ধরনের পদক্ষেপ নিলে আসলে সমস্যাগুলো সমাধান হবে এবং সরকারের কাছে কাছে আরও কি সরকারের আরও কি করণীয় রয়েছে আপনার মতামত জানতে চাই জি ধন্যবাদ একটা জিনিস আমি একটু আসার কথা শুনে আমরা এতক্ষণ তারল্য সংকট নিয়ে আমাদের ঋণের প্রবাহ ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা বললাম সেটা হচ্ছে মানুষের আবাসন সমস্যা সমাধানে এই টাকাগুলো বিনিয়োগ করবে আমাদের দেশের একটা ফিনান্সিয়াল কোম্পানি তিনশো কোটি টাকা আসলে হয়তো যে সাইজ আমাদের ঢাকা চিটং এবং পুরো বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেটের বাজার হয়তো তিনশো কোটি টাকা আসলে হয়তো যে সাইজ আমাদের ঢাকা চিটং এবং পুরো বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেটের বাজার হয়তো খুব বেশি কিছু না বাট ইস এ পজিটিভ সাইন যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মতো একটা জায়গা থেকে এই ধরনের আমাদের দেশীয় একটা প্রতিষ্ঠান এই রকম তিনশো কোটি টাকার মতো একটা ফাইন্যান্সিংয়ের জন্য রিফাইন্যান্সিংয়ের জন্য একটা অ্যামাউন্ট পাচ্ছে এবং সেটা ডেফিনেটলি বাজার দর থেকে বিশ টোয়েন্টি পারসেন্ট কমে তারা এই জিনিসটা ফাইন্যান্স করবে এবং স্পেসিফিকলি নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের জন্য এই টাকাটা বরাদ্দ হচ্ছে তো আমার দাবি হচ্ছে যে এইটার পাশাপাশি আরও যে সকল ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আছে বা ব্যাংকগুলো আছে বা ইভেন সরকারের উদ্যোগে যদি একটা বিশেষ তহবিল গঠন করা যায় এবং আমাদের রিহ্যাব থেকে দীর্ঘদিন থেকে কিন্তু এটা দাবি জানানো হচ্ছে আমাদের ফিনান্স মিনিস্ট্রিতে যে একটা বিশেষ তহবিল বিশ হাজার কোটি টাকার একটা তহবিল গঠন গঠন করার জন্য স্পেসিফিকলি ওই
বাট অধিকাংশ মানুষই কিন্তু মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত তাদের আবাসন সমস্যার সমাধানের জন্য এই উদ্যোগটা অতীব জরুরি আমাদের দেশীয় মাধ্যমে হোক সরকারের উদ্যোগে হোক কিংবা ইন্টারন্যাশনালি ফাইন্যান্সিংয়ের মাধ্যমে হোক এটা আমার একটি জোর দাবি যে এটা যদি আমরা করতে পারি আমার মনে হয় আমরা এই যে তারল্য সংকটের কথা বলছি সেটা মোটামুটি আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো জনাব প্রকৌশলী তানভীর শাহরিয়া রিমন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য